നമസ്കാരം നക്ഷത്ര രാശി ജ്യോതിഷ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡിസംബർ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള ഒരാഴ്ചക്കാലത്തെ ഇരുപത്തിയേഴ് നക്ഷത്രക്കാരുടെയും പന്ത്രണ്ട് രാശികളിലായി വരുന്ന ഇരുപത്തിയേഴ് നക്ഷത്രക്കാരുടെയും ശുഭാശുഭ ഫല സൂചനകളും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭാരതീയ ആചാര പ്രകാരമുള്ള പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങളുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നറിയാം ഭാരതീയ ജ്യോതിഷം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് വെസ്റ്റേൺ എസ്ട്രോളജിയുമായിട്ട് അവിടെ പ്രവചനങ്ങൾക്കാണ് ഫോർച്യൂൺ ടെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയും ഫോർച്യൂൺ ടെല്ലി ടെല്ലിങ്ങിനാണ് പ്രാധാന്യം ഭാരതീയ ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ഗ്രഹനാഥന്മാരുടെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഓരോ രാശിയിലും അവർ രാശി മാറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാശിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില ഗുണങ്ങൾ ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഇവരുടെ സൂചന നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സൂചന എങ്ങനെ അതിജീവിക്കാം എന്നുള്ളതിനാണ് പ്രാധാന്യം എന്നുള്ള കാര്യം അറിയുക സൂചന ബൈൻഡിങ് അല്ല അത് സംഭവിക്കണം എന്നുള്ളതല്ല ആ സൂചനകൾ അനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് അതിജീവിക്കാം സൂചനകൾ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ മാറ്റുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിജീവനത്തിൻ്റെ ഒരു ശാസ്ത്രം കൂടിയാണ് ജ്യോതിഷം ഭാരതീയ ആചാരപ്രകാരം അത് പ്രത്യേകം അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ജ്യോതിഷ പ്രോഗ്രാംസ് വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനാൽ പ്രാധാന്യക്കാണ് പ്രാധാന്യം അപ്പോൾ അതിജീ അതിജീവനം എങ്ങനെ അത് എംപവർ ചെയ്യാം ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നവരെ എങ്ങനെ അവർ അവർക്ക് ശക്തി കൊടുക്കാം നേട്ടങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് എങ്ങനെ ശക്തി കൊടുക്കാം ചില പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ രീതികൾ അത് ഉണ്ടാകുന്ന അതിലുണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിലെ മാറ്റങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയുടെ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് പോലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പലപ്പോഴും അപ്പോൾ ആ കപ്പാസിറ്റി മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഭാരതീയ പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതിനാണ് പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് വരുന്ന ആ വൈബ്രേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തരം നമ്മുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തുമുണ്ടാക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് മോട്ടിവേഷണൽ ടോക്സ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ അതാണല്ലോ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ എത്രത്തോളം വർദ്ധിപ്പിക്കാം എങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാക്കാം മനസ്സിൻ്റെ പവേഴ്സ് എങ്ങനെ മെച്ചമാക്കാം എങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ എംപവർ ചെയ്യിക്കാം എന്നുള്ളതിനാണ് മോട്ടിവേഷണൽ ടോക്സിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അതുപോലെ തന്നെ ജ്യോതിഷവും ഒരു മോട്ടിവേഷണലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ മെച്ചമാക്കാം നമ്മൾ നിരാശ മാറ്റി എങ്ങനെ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്താം ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ ഒരു ഉണർവുണ്ടാക്കാം പ്രാർത്ഥന അതിന് എങ്ങനെ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഭാരതീയ ജ്യോതിഷം അതുകൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം ജ്യോതിഷത്തിൽ ഭാരതീയ ആചാരപ്രകാരമുള്ള ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രത്തിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം ഇനി രാശിഫലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായി മേഡം രാശി അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക ആദ്യത്തെ കാൽഭാഗം സാമ്പത്തികമായി അല്പം മെച്ചപ്പെടുവാനുള്ള യോഗം തന്നെയാണ് ഈ വാരവും കാണുന്നത് വരുമാനം അല്പം വർദ്ധിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലവൽപ്പം കുറയുവാനോ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ അല്പം ഒരു മെൻ്റൽ ടെൻഷൻ്റെ സാധ്യതയും കുടുംബത്തിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഹസ്ബൻഡിനോ വൈഫിനോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കോ ആർക്കെങ്കിലും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരാമെന്നുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ അവരുടെ പഠിത്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജോലിയിൽ അല്പം ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരാം അത് ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും അവരുടെ സംസാര രീതിയിലോ പെരുമാറ്റ രീതിയിലോ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഗൃഹത്തിൽ അല്പം ഒരു ടെൻഷൻ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടെൻഷൻ മാറ്റുവാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ടെൻഷൻ മാറ്റുവാനായിട്ട് നാരായണീയ പാരായണമാണ് ശ്രീരാം അവതാരം വരുന്ന ആ ദശകത്തിൽ അഞ്ച് ശ്ലോകങ്ങളെങ്കിലും ദിവസവും ജപിക്കുക അഞ്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ ഓരോ ശ്ലോകവും അഞ്ച് പ്രാവശ്യം വെച്ച് ജപിച്ചോളുക മനസ്സിന് സമാധാനവും സന്തോഷവും ലഭിക്കും ശ്രീരാമൻ മാതൃകാ പുരുഷനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മര്യാദാ പുരുഷോത്തമൻ എന്നാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അ
നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഒരു നിയന്ത്രണം വരികയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടി എടുക്കുവാനും അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിനകത്ത് ടെൻഷൻ കുറയുവാനും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനും കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കാം എന്ന് മാത്രമല്ല കുടുംബത്തിനകത്ത് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുവാനോ അതായത് പുതിയ ഡ്രസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള എന്തെങ്കിലും എക്യുപ്മെൻറ്റ് വാങ്ങുവാനോ ഒക്കെയുള്ള യോഗം ഈ വാരം കാണുന്നുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന കാര്യങ്ങളിൽ അല്പമൊന്ന് താല്പര്യം കുറയാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ പഠന കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വാരമാണ് ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ച കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അവർക്ക് കോഴ്സസിനൊക്കെ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കാം അവരാഗ്രഹിച്ച രീതിയിൽ അതൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയുമെങ്കിലും പഠന കാര്യങ്ങളിൽ അല്പം ഒരു ശ്രദ്ധക്കുറവ് ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് പരിഹാരമായിട്ട് സരസ്വതി സ്തോത്രം ജപിച്ചോളുക സരസ്വതി സ്തോത്രം അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ജപിക്കുക ദിവസം കിഴക്ക് ദർശനമായിട്ട് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് സമയം മതി എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധയുണ്ടോ എത്രത്തോളം സമർപ്പണമുണ്ടോ അതിനാണ് പ്രാധാന്യം ആറ് മിനിറ്റ് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ഈ പ്രാർത്ഥന ധാരാളം മതിയാവുന്നതാണ് നിവർന്നിരുന്ന് കിഴക്ക് ദർശനമായിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥന നടത്തേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യവും പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം ക്ഷേത്ര ദർശനം ഉത്തമമാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാനുള്ള ഒരു കാര്യം പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് സമയമുള്ള രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രപ്പോഷൻ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മിനിറ്റ് ഒരു മുഹൂർത്തകാലം ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദേവ ചൈതന്യം നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും നമ്മുടെ ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങുകയും ചെയ്യും ദൂരദേശത്തേക്ക് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആഗ്രഹ സാഫല്യം അതായത് യാത്ര കാണുന്നുണ്ട് ദൂരദേശ യാത്ര കാണുന്നുണ്ട് ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദൂരദേശ യാത്ര കാണുന്നുണ്ട് ലക്ഷറി ട്രിപ്സോ പിക്നിക്കോ അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുവാനും ബന്ധുമിത്രാദികളെയൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടുവാനും ചില ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുമുള്ള ഒരു ഭാഗ്യവും ഈ വാരം കാണുന്നുണ്ട് ഇക്കാര്യങ്ങളിലെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീക്കുവാനായി നവഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ യാത്ര കൊണ്ട് നേട്ടങ്ങൾ വരണമല്ലോ നവഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ചൊവ്വയെ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുക രാശിനാഥനായ ചൊവ്വ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഊർജസ്വലത കൂടുകയും കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനും നഷ്ടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുവാനും കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യവും പ്രത്യേകിച്ച് അറിയുക ഇടവം രാശി കാർത്തികാവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗം രോഹിണി മകീരമാദ്യത്തെ പകുതി ഭാഗം ചില മാറ്റങ്ങൾ വ്യക്തമായി അനുഭവപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സൂചനകളെങ്കിലും വന്നു ചേരുവാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക കുറച്ച് കാലമായിട്ട് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സൂചനകൾ കണ്ടിട്ട് ചിലപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ അനുകൂലമായിട്ട് തോന്നാമെങ്കിലും പിന്നെ അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വന്നു ചേരുന്നതിൽ എന്തോ ഒരു തടസ്സം എന്താ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ശരിയാകാത്ത എല്ലാ ജ്യോതിഷികളും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നല്ല സമയമാണ് ലാഭസ്ഥാനത്താണ് വ്യാഴം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും എന്താ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ വേണ്ട രീതിയിൽ നടക്കാത്തത് എന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലമല്ല വ്യാഴൻ ശക്തനാണ് ലാഭസ്ഥാനത്തൊക്കെയാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും ശനിയുമായിട്ടൊരു ചെറിയ ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു തടസ്സം വരും പക്ഷെ തടസ്സം കഴിഞ്ഞ് അത് നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം വേണ്ട അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്തോളുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള കോഴ്സ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലായാലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിലായാലും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫീൽഡിലായാലും അപ്ലൈഡ് പ്യുവർ സയൻസസിൻ്റെ ആർട്ട് ആൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ലിറ്ററേച്ചർ ഏത് ഫീൽഡിലായാലും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുങ്ങി വരും എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലോ പി എസ് ഡി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവർക്ക് ഈ തിസിസിലൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന പല പ്രയാസങ്ങളും അങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്നതായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും കായികാധ്വാനം വേണ്ട ജോലി ചെയ്യുന്നവർ നമ്മൾ കായികാധ്വാനമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കും ഈ വാരം അനുകൂലമാണ് അവർക്ക് അവർക്ക് വർക്ക് കിട്ടുവാനും പുതിയ വർക്ക് കിട്ടുവാനും വരുമാനം വർദ്ധിക്കുവാനുമുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് പഴയ ബാധ്യതകളില്ലെങ്കിൽ ഇത് വളരെ പ്രകടമായി അനുഭവപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് ആ വരുമാനമൊക്കെ കൂടി
നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് അനുഭവപ്പെടണമെന്നില്ല അയ്യോ എന്താ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല സമയമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് വരുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാകാം ആ തോന്നൽ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല വരുമാനം കൂടാനും ബാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഒരുങ്ങും എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം വിവാഹ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ജാതകത്തിലെ ലഗ്നാലോ ചന്ദ്രാലോ ഏഴിൽ പാവനുണ്ടാകുക പെൺകുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ എട്ടിൽ പാവ ഏഴിലും എട്ടിലും ഒക്കെ പാവനുണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് സാധാരണഗതിയിൽ ജാതക പൊരുത്തമൊക്കെ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ വിവാഹം ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നുണ്ടാകാം വൈകി പോകുന്നുണ്ടാകാം എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് ഈ വാരം അനുകൂലമാണ് അവരതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഭൗതിക തലത്തിലും നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ദൈവികമായിട്ടുള്ള പരിഹാരത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടും ശ്രമം വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ വാരം നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കും അതായത് വിവാഹാലോചനകൾ വരുവാനും ഒരുപക്ഷെ ജാതകം ചേരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വിവാഹാലോചന വരുവാൻ അല്ല നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഒത്ത സ്ഥാന തുല്യത എന്നാണ് പണ്ട് ജ്യോതിഷികൾ പറയുക നമ്മുടെ സ്ഥാനത്തിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലല്ലേ നമുക്ക് വിവാഹ കാര്യങ്ങളിലൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള വിവാഹാലോചനകൾ വരാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് അറിയുക അപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഏഴ് ചൊവ്വയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ചൊവ്വയെ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുക ഭദ്രയെ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുക ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ദിവസവും ദർശനം നടത്തുക ഒരു മുഹൂർത്തകാലം നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മിനിറ്റ് അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ വിവാഹ കാര്യങ്ങളിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങും എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം ഈ പാപം പാപജാതകമാണെങ്കിലാണ് ഈ പ്രയാസങ്ങൾ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ജാതകം നോക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് എന്നൊരു പക്ഷേ ആൾക്കാർ പറയേണ്ട ജാതകം നോക്കുന്നവർ കുറവാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം ജാതകം അതായത് പാപസ്വാമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കി വിവാഹം നടത്തുന്നവർ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു ആചാരപ്രകാരം ചെയ്യുന്നവർ തന്നെ കുറവാണ് ചിലർ നക്ഷത്രപൊരുത്തം മാത്രമേ നോക്കുകയുള്ളൂ പലരും ജാതകം നോക്കാറേയില്ല സ്ഥാനം തുല്യത ഏതാണ്ടൊക്കെ കൊള്ളാമോ എന്നൊക്കെ നോക്കുന്ന ആ രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ജാതകം പൊരുത്തം കിട്ടണില്ല എന്നുള്ളൊരു ഘടകം കൊണ്ട് മാത്രം വിവാഹം വൈകില്ല അപ്പോൾ അതിനൊരു പരിഹാരമായിട്ട് ശിവക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുക കഴിയുമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സ്വയംവര പുഷ്പാഞ്ജലി മുല്ലമുട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടൊരു സ്വയംവര പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം അതുകൂടാണ്ട് ശിവ പാർവതി സ്തോത്രം ജപിക്കുക അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പോഴേക്കും വിവാഹ കാര്യങ്ങളിലുള്ള തടസ്സങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും നീങ്ങിപ്പോകും എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞുള്ള വിദേശ ജോലി ദൂരദേശത്ത് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പം അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുവാൻ പറ്റിയ ആ ഒരു വാരം കൂടിയാണ് അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ് ദൂരദേശത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വാർത്ത കേൾക്കുവാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യവും ഈ വാരം കാണുന്നത് മനസ്സിന് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞോളൂ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു അധിക വരുമാനം ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സമ്മാനം ഒക്കെ ലഭിക്കുവാനുള്ള യോഗമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സമ്മാനം അത് വലിയ നമ്മുടെ സ്ഥാനം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആണല്ലോ സമ്മാനത്തിൻ്റെ വിലയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്ഥാനം അനുസരിച്ചിട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമ്മാനം ലഭിക്കാനുള്ള യോഗമുണ്ട് വീട്ടമ്മമാർക്കും ചില സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള യോഗം കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം പൊതുവെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഐശ്വര്യ വർധനയ്ക്കായിട്ടും ഭാഗ്യം വർദ്ധിക്കുവാനായിട്ടും ശുക്രപ്രീതി നവഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി ശുക്രനെ പ്രത്യേകം വണങ്ങുക ശുക്രന് കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം മിഥുനം രാശി മകയിലെ അവസാനത്തെ പകുതി ഭാഗം തിരുവാതിര പുണർന്ന മാധ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗം യാത്രകൾ കാണുന്നുണ്ട് അലച്ചിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ശ്രമത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് നേട്ടങ്ങൾ വരുന്നതിൽ ചില തടസ്സങ്ങളുണ്ട് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അല്പം ഒരു നിരാശയും ടെൻഷനും ഒക്കെ വരാം പലതും ശ്രമിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള നിരാശ വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിഘ്നേശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക അടുത്ത് വിഘ്നേശ്വര ഭാവത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രമുണ്ടെങ്കിൽ ഗണപതിക്ക് പല ഭാവങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ വിഘ്നേശ്വര ഭാവത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ദർശനം നടത്തുക ഒരു നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മിനിറ്റ് അവിടെ
നേട്ടങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെറിയ ഏജൻസി ബിസിനസ്സൊക്കെ നടത്തുന്നവർക്ക് വളരെ ചെറിയ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനൊക്കെ നടത്തുന്നവർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേട്ടങ്ങൾ വരും പുതിയൊരു ഊർജസ്വലത വരും എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു എംപവർമെൻറ്റ് വരും നമ്മുടെ ആ നിരാശ മാറിയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിനൊരു ശക്തി വരികയും അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഓപ്റ്റിമിസം കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഈ പഠന കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ തടസ്സം വരാം എന്നുള്ളതാണ് ആ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിമിൽ തീരാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ടെൻഷോ ഇതൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ടാവും പല കോഴ്സസിലും കോഴ്സും ചെയ്യുന്നവർ അതങ്ങോട്ട് ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ എന്ന താല്പര്യം വരാം പി എച്ച് ഡി ലെവലിൽ ഇപ്പോൾ റിസേർച്ച് ചെയ്യുന്നവരും ഓ ഇതിപ്പോൾ കഴിയോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എന്താ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ശരിയായിട്ട് വരുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാവും സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പോർഷൻസൊക്കെ എക്സ് വളരെ കൂടുതലാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരുന്ന ഒരു വാരമാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായിട്ടുണ്ട് അതൊരു ആത്മവിശ്വാസം കുറവ് അപ്പോൾ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അത് വളരെ ലളിതമാണ് ശനിപ്രീതി വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രീതി വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്ര സ്തോത്രം ഭക്തിപൂർവ്വം കിഴക്ക് ദർശനമായിട്ട് ജപിക്കുക അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ധർമ്മശാസ്ത്രാവിൽ സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നീക്കിത്തരുന്നു അത് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു ലേസിനെസ് നമ്മൾ അലസത ശരീരത്തിനൊരു ക്ഷീണം കിടക്കുവാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ടെൻഡൻസി എപ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ശ്രദ്ധക്കുറവ് അറ്റൻഷൻ ഡൈവേഴ്ഷനൊക്കെ വരാം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിത്തരണമേ എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിൻ്റെ ഫലം ഉണ്ടാവും അതിന് സംശയമില്ല ഇതൊരു പ്രോഗ്രാമാണല്ലോ പ്രപഞ്ചം തന്നെ ഒരു കോസ്മിക് ബീയിങ് അല്ലേ എല്ലാ ഒരു പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ചാണ് ക്ലൈമറ്റ് ആയാലും നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുള്ളായാലും എന്തായാലും ഒരു പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ചാണല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്തുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് അത് സാഫല്യം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം വേണ്ട കുടുംബത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മുൻപും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്പം ഒരു അകൽച്ച വൈകാരികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ഒരു കാലമാണ് അത് ഗ്രഹനില ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്ന ഒട്ടും അനുകൂലമല്ലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുടുംബത്തിനകത്തുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും അകൽച്ചയും ഒക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്ന എനിക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തുടരാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്തുന്ന എടുക്കുന്ന തൽക്കാലം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചോളൂ കാരണം ഗ്രഹനില അനുകൂലമാകുമ്പോൾ ശനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാശിമാറ്റം വൈകാതെ തന്നെ ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു സമീപനത്തിൽ തൽക്കാലം ഒരു പോസ്റ്റ്പോൺമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ ഒരു പോസ്റ്റ്പോൺമെൻ്റ് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ദൃഢമല്ലാത്ത പല ബന്ധങ്ങളും ദൃഢമാക്കി എടുക്കുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി പക്ഷേ പ്രാർത്ഥന അത്യാവശ്യം വേണം സ്വയം നിയന്ത്രണം വേണം നമ്മൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം യുക്തിയുക്തം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അനുഭവേദ്യമാകുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അപ്പോൾ അതിന് യോഗധ്യാനം ശീലിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് യോഗധ്യാനം ശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു നിയന്ത്രണം വരും വ്യക്തിത്വത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രതികരണത്തിലൊരു നിയന്ത്രണം വരും അപ്പോൾ തന്നെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു നിയന്ത്രണവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലൊരു ഊഷ്മളതയും വരും എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞോളുക ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ നിരന്തരമായിട്ട് ജപിച്ചോളൂ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടെൻഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ജപിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുടുംബത്തിനകത്ത് സമാധാനവും സന്തോഷവും വരും അത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ സന്തോഷവും സമാധാനവും സ്വന്തം കുട്ടികളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ആ കഴിവുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനും സഹായിക്കും എന്നുള്ള കാര്യവും അറിഞ്ഞിരിക്കുക
എഫ് ഡി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ പോലും ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊക്കെ വന്നല്ലോ എന്താ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ന് പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകാം അത് ശനി ബന്ധം വന്നതുകൊണ്ടാണ് ശനിയുടെ സ്ഥിതി ഈ രാശിക്കാർക്ക് അത്ര അനുകൂലമല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഭാഗ്യാധിപനായിട്ടുള്ള വ്യാഴന ശനി ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് മാറുകയാണ് ഏതാനും മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചുകൂടി ഈ രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങും ഈ വാരവും മാറ്റങ്ങളുടെ സൂചനകൾ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് അധിക പണച്ചെലവൊക്കെ ഉണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ വാരം ത്തിലൊക്കെ പണച്ചെലവ് ഏറിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മനസ്സിന് തന്നെ ഒരു സമാധാനക്കുറവ് ഒരു പക്ഷേ കുടുംബത്തിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഭാഗ്യമുള്ള കാലമാണല്ലോ പിന്നെ എന്താ ഇങ്ങനെ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഈ രാശിക്കാർക്ക് എല്ലാ ജ്യോതിഷികളും പറയുന്നുണ്ട് പണം വരും പണം വരും പണം വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിങ്ങനെ ചിലവായി പോവുകയാണ് പല അവിചാരിതമായിട്ടുള്ള ചിലവുകളാണ് വരിക ഒന്നുകിൽ വാസസ്ഥാനം മാറുക അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹത്തിന് റിപ്പയർ വർക്ക് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്കും കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ചില ആരോഗ്യ പ്രയാസങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മധ്യവയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അപ്പോൾ അതുവഴി ചില അധികം പണച്ചെലവും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ശനി അത്ര അനുകൂല ഭാവത്തിലല്ല എങ്കിലും ശനി പ്രീതി വരുത്തിക്കൊള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ശനി സ്തോത്രം ഭക്തിപൂർവ്വം ജപിക്കുക ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് അത് ജപിച്ചാൽ ധാരാളം മതി ഒരു പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യം ജപിക്കുക നീലാഞ്ജന സമാഭാസം രവിപുത്രം യമാഗ്രജം നീലാഞ്ജന സമാനാഭെന്നും പറയാറുണ്ട് രവിപുത്രം യമാഗ്രജം ഛായാമാർത്താണ്ട സംഭൂതം തം നമാമി ശനൈശ്ചരം പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യം കിഴക്ക് ദർശനമായിട്ട് ജപിച്ചോളൂ നവഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ ദിവസവും ദർശനം നടത്താം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് ശനിയുടെ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നിന്ന് ഈ ശ്ലോകം അങ്ങോട്ട് ജപിച്ചോളൂ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങുന്നത് അനുഭവിച്ചറിയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൽ നമ്മൾ സത്സംഗം വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മൾ അന്യരോട് ഇത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഓ ഇതിനൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ എന്ന് പലരും നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആശ ആത്മവിശ്വാസമാണ് പോകുന്നത് എല്ലാവരുടെയും മെൻറ്റൽ പവർ ഒരുപോലെ അല്ലല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ അല്ലല്ലോ പെർഫോമൻസ് ചില കുട്ടികൾ ഫെയിൽ ചെയ്യും ചില കുട്ടികൾക്ക് റാങ്ക് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടാവും ഒരേ കാര്യമാണ് പഠിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരേ ട്യൂഷൻ സെൻറ്ററിലോ കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിലോ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് പക്ഷേ പെർഫോമൻസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അനുഭവത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പ്രാർത്ഥനയെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അനുഭവത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരുമായിട്ട് മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം നേട്ടങ്ങളുടെ സൂചനകൾ ഈ വാരം കാണുന്നുണ്ട് വിവാഹ കാര്യങ്ങളിലും പ്രണയ കാര്യങ്ങളിലും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സൂചന മനസ്സുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളെ കണ്ടുമുട്ടുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ പരിചയം പുതുക്കുവാനോ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുവാനോ ചില പാർട്ടിയിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക പാർട്ടിയിങ് പിക്നിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങുവാനുള്ള യോഗമുണ്ട് വാഹനം മോടി പിടിപ്പിക്കുവാനായി പണം ചിലവാക്കുവാനുള്ള ഒരു യോഗം കാണുന്നുണ്ട് ചിലവായി പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഒക്കെ വരാം അപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഈ വാരം സൂചനകൾ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സൂചനകളൊക്കെ വരുമെങ്കിൽ തന്നെയും അല്പം ഒരു ടെൻഷൻ അധിക ചിലവ് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാകാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കുവാനായും മഹാലക്ഷ്മി പ്രീതി വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം കഴിയുന്നതും എല്ലാ ദിവസവും മഹാലക്ഷ്മി ക്ഷേത്ര ദർശനം അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്ര ദർശനം അന്നപൂർണേശ്വരി സ്തോത്രം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കിഴക്ക് ദർശനമായിട്ട് നിവർന്നിരുന്ന് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ജപിക്കുക ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് ജപിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് എല്ലാ ദിവസവും ദൈവിക ക്ഷേത്ര ദർശനം ഉത്തമം എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം ഇത് അനുഭവത്തിൽ അറിയാം അല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുള്ളതല്ല സമയം എടുക്കും നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിൽ ജയിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു വർഷം പഠിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ
നേട്ടങ്ങളുടെ സൂചനയാണ് കാണുന്നത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് അല്പമൊന്നും മെച്ചപ്പെടാനുള്ള യോഗമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കായികാധ്വാനം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവർക്ക് ജോലിക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വരുമാന വർധനവിനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അല്പം ഒരു ടെൻഷൻ കുറയാം എന്നാൽ അധിക ചിന്തയുള്ളവർക്ക് ചിലർ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ അധിക ചിന്തയുള്ളവർക്ക് ടെൻഷൻ അതുപോലെ തന്നെ തുടരും ആ ചിന്ത മാറ്റാൻ എളുപ്പമാണ് നാരായണീയത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം ഭാഗം അഞ്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്തുള്ളൂ അഞ്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം വെച്ച് പാരായണം ചെയ്യും ഈ അധിക ചിന്ത നമുക്ക് കുറയ്ക്കുവാൻ കഴിയും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമായവർക്ക് മധ്യവയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഒരു ശൂന്യതാബോധമൊക്കെ വരുന്ന ഒരു കാലമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വാരം അതായത് ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഒരു താല്പര്യം അങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കും വളരെ ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ളവരും വളരെ ഊർജസ്വലതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും അല്പം ഒരു മടിയോ ഒരു മൂലക്കിരിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് സമയം കളയാനുള്ള ഒരു താല്പര്യമൊക്കെ വരുന്ന ഒരു വാരമാണ് അത് കരുതിയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഇത് ബാധിക്കാം ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവരെയും ബാധിക്കാം ചെറിയ ഏജൻസി ബിസിനസ്സൊക്കെ നടത്തുന്നവരെയും ഇത് ചെറിയ കച്ചവടമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നടത്തുന്നവരെയും ഇത് ബാധിക്കാം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനാത്യാവശ്യം ആദിത്യ ഹൃദയ സ്തോത്രം ജപിക്കുക സൂര്യൻ ഉദിച്ച ശേഷം കിഴക്ക് ദർശനമായിട്ട് ആദിത്യ ഹൃദയ സ്തോത്രം ജപിച്ചോളൂ ജയതു ജയതു സൂര്യൻ സത്തലോകൈക ദീപം കിരണശമിത പാപം ക്ലേശദുഃഖസ്യ നാശം അരുണ നിഗമഗമ്യം ചാതിമാദിത്യമൂർത്തി സകലഭുവന വന്ദ്യം ഭാസ്കരം തം നമാമി കിഴക്ക് ദർശനമായിട്ട് ആദിത്യ ഹൃദയ സ്തോ ഇത് തുടക്കമാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് വലിയ സ്തോത്രമാണ് ആദിത്യ ഒരു പ്രാവശ്യം ജപിച്ചാൽ മതി സൂര്യൻ ഉദിച്ച ശേഷം സമർപ്പണ മനോഭാവത്തോടുകൂടി ജപിച്ചോളൂ ഈ ശൂന്യതാബോധം മാറും ഒരു ലക്ഷ്യബോധം വരും എന്ത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ശ്രമിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു എഫേർട്ട് ഇടുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഊർജസ്വലത വരും ഇതൊരു വലിയ മോട്ടിവേഷൻ കൂടിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞുള്ളൂ ആദിത്യ ഹൃദയ സ്തോത്രം ജപിച്ച് ആ ഊർജസ്വലത ശരീരത്തിന് വരുത്തി മനസ്സിൽ അതൊരു മോട്ടിവേഷൻ ഓപ്റ്റമിസമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടു ചെന്ന് എത്തിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ള മനസ്സതിയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോക്കുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിജയം വരും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഒക്കെയുള്ള ഒരു ശൂന്യതാ ബോധം അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ പ്രയാസങ്ങൾ അതിൻ്റെ സൂചനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞവർ അവർക്കൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു ലക്ഷ്യം വരും ആ ശൂന്യത അങ്ങോട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ് ആ ഏകാന്തത പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറും പലർക്കും ഏകാന്തത വരുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് അത് പ്രായഭേദമന്യേ പലർക്കും വരാം ആ പ്രണയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അകൽച്ച അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഒതുങ്ങിയിരിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നവർക്കും ഒരു ഏകാന്തതയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈ ആദ്യത്തെ ഹൃദയ സ്തോത്ര ജപം കൊണ്ട് മാറും എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം ജാതകത്തിൽ അല്പം ഒരു ഭാഗ്യക്കുറവുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആറാം ഭാവാധി ആറാം ഭാവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമല്ലാത്തവർക്ക് അതിൻ്റെ ദശ അപഹാര കാലങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നവർക്ക് യോഗധ്യാനം കൂടി ശീലിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം ആ ഒരു ക്ലസൻറ്റ്നെസ് ഒരു സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള മുഖഭാവം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചോളുക പ്രയാസങ്ങളും തടസ്സങ്ങളുമൊക്കെ നീങ്ങും എന്ന് മാത്രമല്ല ലക്ഷ്യബോധത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യവും അറിഞ്ഞിരിക്കുക കന്നിരാശി ഉത്തരാവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗം അത്തം ചിത്തിരാദ്യത്തെ പകുതി ഭാഗം ഏഴില് വ്യാഴം സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലമാണ് അപ്പോൾ ലഗ്നത്തിന് ചന്ദ്രലഗ്നത്തിന് വ്യാഴൻ്റെ ദൃഷ്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ലഗ്നത്തിനൊരു ബലം വരുന്നതുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ആ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് കുറയുവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലൈസൻസൊക്കെ ശരിയാകുവാൻ ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയാകുവാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് വീട് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വീടൊന്ന് മോടി പിടിപ്പിക്കുക അതിനായിട്ട് പണം പണം ലഭിക്കുവാനായി ലോണ് ചിട്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പലർക്കും നേട്ടങ്ങൾ വന്നു ചേരുവാൻ ഭാഗ്യമുള്ള ഒരു വാരമാണെന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും വേണം അത് പ്രത്യേകിച്ച് അറിഞ്ഞോളാം എന്നാൽ ലാഭസ്ഥാനത്തിനും ഭാഗ്യസ്ഥാനത്തിനും
ഭക്തിപൂർവ്വം ജപിക്കുക ആ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ജപിക്കാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറെ നല്ലത് അപ്പോൾ അവരുടെ ജാതകം അനുസരിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഭാഗ്യക്കുറവ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പരിധിവരെ പരിഹരിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം വേണ്ട എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഭാഗ്യം കുറഞ്ഞവർക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠന കാര്യങ്ങളിലും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണല്ലോ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഓർമ്മശക്തി അല്പം ഒന്ന് കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിങ് ചിലർക്ക് അത്രത്തോളം നന്നാവില്ല അപ്പോൾ പ്ലാനിങ് മോശമായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആ ഒരു ഗൈഡൻസ് വേണം ഇന്ന ഇന്നതൊക്കെ ഇന്ന രീതിയിൽ പഠിച്ചോളൂ എന്ന് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പല കോച്ചിങ് സെൻറ്റേഴ്സിലും ട്യൂഷൻ സെൻറ്റേഴ്സിലും ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മശക്തി കുറവുള്ളവർക്ക് ഡെയിലി റിവിഷൻ വീക്ക്ലി റിവിഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗ്യം അല്പം കുറവുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ വ്യാഴൻ അനുകൂല ഭാവത്തിൽ വന്നിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഫലം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഭാഗ്യവർധനവിനുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രത്യേകം വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരേ രീതിയിലല്ല ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ബി എ ബി എസ് സി എം എ എം എസ് സി കോഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ പഠനം ഒരേ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോയാലും ഒരേ രീതിയിലല്ല അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് വരുന്നത് അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ ബുദ്ധിയിലും ഓർമ്മശക്തിയിലും ഗ്രഹണശക്തിയിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആ സമർപ്പണത്തിലും വ്യത്യാസം വരാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥന കൂടു കൂട്ടേണ്ട ഒരു കാലമാണ് കാരണം അനുകൂല ഭാവമാണ് ഈ കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹ കാര്യങ്ങളിൽ വിവാഹ കാര്യങ്ങളിൽ തടസ്സമുണ്ടായിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വാരമാണ് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തിക്കോളൂ മുടങ്ങാതെ ബുധൻ വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി കഴിയുന്നവർ അവിടെ ഒരു പാൽപ്പായസ നിവേദ്യം ഒക്കെ കഴിപ്പിച്ച് നമ്മൾ കഴിച്ച് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ നൽകുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അത് കൂടാണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ സ്തോത്രം ഭക്തിപൂർവ്വം കിഴക്ക് ദർശനമായിട്ട് ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആവർത്തിച്ച് ജപിക്കുക അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഒൻപത് പ്രാവശ്യം നിരന്തരമായിട്ട് ജപിച്ചോളൂ ശ്രീകൃഷ്ണ പ്രീതി വരും എന്ന് മാത്രമല്ല തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിപ്പോകും വിദേശത്തും ദൂര ദേശത്തും ഒക്കെ ജോലി ലഭിക്കുവാനോ അനുകൂലമായിട്ട് വാർത്ത കേൾക്കുവാനോ ഒക്കെയുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊക്കെ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞോളുക നമ്മുടെ ഈ ശ്രമം അനുസരിച്ച് പലപ്പോഴും പല കാലത്തും ഫലം വരണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലം വരുവാൻ സാധ്യത ഏറെയുള്ള കാലമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ശ്രമം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള തലത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു ശ്രമവും നമ്മുടെ ഭക്തി തലത്തിൽ ഭക്തിയുടെ തലത്തിൽ ഒരു സമർപ്പണ മനോഭാവവും ജപവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലസൂചന പൂർണ്ണമായിട്ട് ലഭിക്കും എന്നുള്ള കാര്യവും പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം തുലാം രാശി ചിത്തിര അവസാനത്തെ പകുതി ഭാഗം ചോദി വിശാഖമാദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗം സാമ്പത്തികമായിട്ട് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അധിക പണം ചെലവ് ബാധ്യത അതായത് കടം ലോണൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ റീപേയ്മെൻറ്റിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരിക അതുകൊണ്ട് ആകെ ഒരു നിരാശ വരിക ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ നേട്ടങ്ങൾ വന്നാലും വീണ്ടും ബാധ്യതയുടെ ആ ഒരു സൈക്കിളിലേക്ക് ഒരു പക്ഷെ വന്നിട്ടുണ്ടാകും കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് അവർക്ക് ചില അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു വാരമാണ് ആ ഇന്ന ബിസിനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മെച്ചമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ വന്നേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആൾ വഴി നമുക്ക് അല്പം ഒരു നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായം കൊണ്ട് നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയും കുടുംബത്തിനകത്തു നിന്ന് തന്നെ സഹായം ലഭിക്കുവാനുള്ളൊരു യോഗമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലമാണ് കാലം ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു സൂചനകൾ ലഭിക്കുക സൂചനകൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണം നമുക്കൊരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോഴ്സ് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ലാണ്ട് പോകും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ചില സൂചനകൾ വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് വരാനും അത് നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു യോഗമുണ്ട് കലാ സാഹിത്യ രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങളിലൊരു അതിൽ തടസ്സമുണ്ട്
അത് നല്ല വിവാഹാലോചനയാണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിച്ചാൽ പോലും നമ്മൾ അതിലൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് മറ്റൊരവസരത്തിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇക്കാലം സർപ്പപ്രീതി അത്യാവശ്യം വരുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് നാഗക്ഷേത്ര ദർശനം മണ്ണാറശാല വെട്ടിക്കോട് പാമ്പ് മേക്കാവ് നാഗരമ്മൻ കൊല്ലി ഈ മുതലായ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദർശനം നടത്തി അവിടെ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ച് മുഹൂർത്തകാലം ഒരു മുഹൂർത്തകാലം നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മിനിറ്റാണ് അവിടെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുക നാഗചൈതന്യം നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന രീതി ീതിയിലുള്ള ഒരു ഈശ്വരാധീനം വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അനുഭവത്തിൽ അത് വരും നാഗചൈതന്യം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലമാണ് അപ്പോൾ അത് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളൊരു അഞ്ച് മുഹൂർത്ത കാലം സന്തതി ഭാവത്തിനും അത് ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിലൊരു കുറവ് ഈ നാഗചൈതന്യം കൊണ്ട് മാറിക്കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നാഗക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിലവറ പായസമൊക്കെ ഉണ്ട് അത് വാങ്ങി അല്പം ഒന്ന് ദിവസവും സേവിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പല വൈകാരികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളും നീങ്ങും എന്ന് മാത്രമല്ല മനസ്സിന് സന്തോഷവും സമാധാനവും ലഭിക്കും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് അത് അല്പം കുറവായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും ഒക്കെ പലതരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ കൊണ്ടും പിന്നെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്പം ഒരു ടെൻഷൻ ഓഫീസിൽ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിന് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ കാര്യമായിട്ടുള്ള കുറവ് ഈ സർപ്പപ്രീതി കൊണ്ട് വരുത്തുവാൻ കഴിയും എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആ ഒരു സ്തോത്രം കൂടി ജപിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ശ്രീ നാഗരാജ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി ജപിച്ചോളൂ ശ്രീ നാഗരാജ ഗായത്രിയും ജപിക്കാവുന്നതാണ് ഗായത്രിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒൻപത് പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യം ജപിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം മനസ്സിന് സന്തോഷവും ഊർജസ്വലത കൊണ്ടൊരു ആത്മവിശ്വാസവും ലഭിക്കും ചെറിയ ബിസിനസ് കച്ചവടമൊക്കെ നടത്തുന്നവർക്ക് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അനു അനുകൂല ഭാവം ഉണ്ടാക്കുവാനും കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക വൃശ്ചികം രാശി വിശാഖം അവസാനത്തെ കാൽഭാഗം അനിഴം തൃക്കേട്ട് നേട്ടങ്ങളുടെ സൂചനകൾ വന്നു ചേരുന്ന ഒരു വാരമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ജോ കോഴ്സസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് ചെറിയൊരു വരുമാന മാർഗമെങ്കിലും വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ജോലി ലഭിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എവിടെയൊക്കെയാണ് വേക്കൻസീസ് വരുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു അലേർട്ട്നെസ് എന്തിനായി അലേർട്ട്നെസ് വെച്ചാൽ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വന്നാലും നമ്മൾ കാണണമല്ലോ ചിലരൊക്കെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ടെസ്റ്റിനൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ വേക്കൻസി എവിടെയൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴാണ് ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എപ്പോഴാണ് എന്ന് പല എപ്പോഴും ബോധം ഉണ്ടാവില്ല പല കുട്ടികളും ഇങ്ങനെ ഓ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പല സാഹചര്യങ്ങളും കണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരോടും ഒക്കെ ചോദിക്കണം ഇനി പുതിയ വേക്കൻസി എങ്ങാനും വന്നിട്ടുണ്ടോ കാരണം അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് ജോലി ലഭിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രയത്നം വേണം പ്രശ്നം നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഒരു ഓഫർ വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ജോലിക്കൊരു സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കണം അനുകൂലമല്ല ജോലി അത്ര അത്ര ഒരു സർവീസ് കണ്ടീഷൻസ് അത്ര അനുകൂലമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലും ആ ജോലി സ്വീകരിക്കുക കാരണം പിന്നീട് ഒരു അവസരം ലഭിക്കണമെന്നില്ല ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറാമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജോലി ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും കാണുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക വിവാഹ കാര്യങ്ങളിലെ തടസ്സങ്ങൾ കുറയും പ്രണയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ കുറയുവാനുള്ള യോഗമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനുകൂല ഭാവം പ്രണയത്തിലും വിവാഹ ത്തിലും കാണുന്നുണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന വേണ്ട കാലമാണ് തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുവാനായി മഹാഗണപതിയെ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശ്രീ ഗണേശ സ്തോത്രം ഭക്തിപൂർവ്വം ജപിക്കുക പ്രണമ്യ ശിരസാ ദേവം ഗൗരീപുത്രം വിനായകം എന്നുള്ള സ്തോത്രം ഭക്തിപൂർവ്വം ഒൻപത് പ്രാവശ്യം കിഴക്ക് ദർശനമായിട്ട് ജപിച്ചോളൂ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫല സൂചനകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമൊന്നും തന്നെ വേണ്ട ദൂരദേശത്ത് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് ചെറിയൊരു വരുമാനമെങ്കിലും തരപ്പെടുവാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം ജോലിയിൽ ഒരു പ്രൊമോഷനോ സാലറി അറിയാസോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാമ്പത്തിക നേട്ടം ചെറുതായിട്ട് വന്നു ചേരാനുള്ള ഒരു യോഗവും ഈ വാരം
മൂലം പൂരാടം ഉത്രാടം ആദ്യത്തെ കാൽഭാഗം രാശിഫലം പറയുമ്പോൾ തന്നെ പലർക്കും അല്പം ഒരു നിരാശയോടു കൂടിയായിരിക്കും കാണുന്ന കുറച്ച് കാലമായിട്ട് പല സൂചനകളും വന്നുവെങ്കിലും ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ശരിയായി പോകുന്നില്ല ജോലിയുള്ളവർക്ക് ജോലി സ്ഥലത്ത് പലതരത്തിലുള്ള ടെൻഷൻസ് ഉണ്ട് വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് വിവാഹമൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും നടക്കാത്തൊരവസ്ഥയാണ് പല 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 കേസസിലും മറുപടി വരുന്നില്ല ലാൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജൻറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നാം അപ്പോൾ ഈ വാര ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ അത്ര അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ടാവും എന്നാൽ ഈ വാര വാരത്ത് വാരത്തിൽ പല ചേഞ്ചസും വരുന്നുണ്ട് ഗ്രഹനിലയിൽ ഒക്കെ അല്പം വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചില അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സൂചനകൾ വരുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരിഹാരങ്ങൾ ഫലിക്കുന്ന ഒരു വാരമാണ് പല മാറ്റങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരും എന്നുള്ളതാണ് ആ പല മാറ്റങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ വന്നാൽ പോലും അത് വേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാനും കഴിയണം നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് കാര്യത്തിലും ഒരു ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്കായാലും ഒരു അവസരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവസരം വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയണമല്ലോ അത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ അക്കാഡമിക്സിൽ നമുക്ക് വിജയിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ വിവാഹ ജീവിതത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു വിവാഹം ലഭിച്ചിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ലല്ലോ ആ വിവാഹം നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനും അറിയണമല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ എന്ത് കാര്യത്തിലും ആ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം വരുന്ന ഒരു വാരമാണ് മാറ്റങ്ങളുടെ ഒരു സൂചന നമുക്ക് ലഭിക്കും ആ സൂചന ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള ഒരു സാധ്യത അതിലൊരു പ്ലാനിങ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു കാലമാണ് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് അലസ മനോഭാവത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നവർക്ക് ആ അലസ മനോഭാവം ഒന്ന് മാറുന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു വാരമാണ് വരുമാനത്തിലൊരു വർധനം അല്ലെങ്കിൽ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു സൂചന ലഭിക്കും വ്യക്തികളിൽ നിന്നുള്ള സഹായം ഹൈ കോൺടാക്ട്സിൽ നിന്നുള്ള സഹായം ലഭിക്കുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആവും പൊളിറ്റിക്കൽ ആവും അത് അവിടെ നിന്നൊരു സഹായം ലഭിക്കുന്ന ഒരു വാരമാണ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ് വിദേശത്തൊക്കെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ പണം മുടക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യവും ചെയ്യുവാൻ പറ്റിയ വാരമല്ല അത് പ്രത്യേകം അറിയണം പണം മുടക്കാണ്ട് നമുക്കൊരു അവസരം ലഭിക്കാൻ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോകാം പക്ഷേ അതിന് അതിനൊക്കെ ചെറിയ തടസ്സങ്ങൾ ഈ വാരം കാണുന്നുണ്ട് അത് മാറ്റാനായിട്ട് ചെറിയ പരിഹാരങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ വിവാഹ കാര്യത്തിലായാലും പ്രണയ കാര്യത്തിലായാലും അത്ര അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു വാരമല്ല പക്ഷേ എല്ലാം ഒരു ചെറിയ അനുകൂല ഭാവത്തിൻ്റെ സൂചനകൾ ഈ ഭാരം കണ്ടു തുടങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചതായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും പൊതുവേ ഒരു എന്താ ഒരു ഊർജസ്വലത വരുന്നതായിട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് അത് കുറവായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ നേട്ടങ്ങൾ അനുഭവത്തിൽ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന വേണ്ട ഒരു വാരമാണ് ഈ സൂചനകളുടെ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുവാനും നമ്മളിൽ തന്നെയുള്ള ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ഓപ്റ്റിമിസത്തോടു കൂടി ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുവാനും ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം അവിടെ വേണ്ടത് മുരുകപ്രീതിയാണ് ദേവസേനാപതി ഭാവത്തിലുള്ള പ്രതിഷ്ഠയുള്ള മുരുകക്ഷേത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ദർശനം നടത്തിക്കൊള്ളുക ദേവസേനാപതി സ്തോത്രം ജപിക്കുക മുരുകസ്തോത്രം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അത് ദിവസവും രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വെച്ച് ജപിക്കാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് ഊർജസ്വലത വർദ്ധിക്കും പഠന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ താല്പര്യം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും എല്ലാത്തിലും ഒരു ഫോക്കസോടുകൂടി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയും ബിസിനസ്സിൽ ചെറിയ കച്ചവടമൊക്കെ നടത്തുന്നവർക്കുണ്ടായിരുന്ന നിരാശ മനോഭാവം ഊർജസ്വലത കുറവൊക്കെ മാറി വളരെ ഊർജസ്വലതയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഈ സ്തോത്ര ജപവും ക്ഷേത്ര ദർശനവും സഹായിക്കും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം വേണ്ട പഴയ കടം ബാധ്യത ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് അത് പലതും റീപേ ചെയ്യാൻ കഴി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഒരു നിരാശ ഉണ്ടാവും ആ നിരാശ മാറ്റുവാനും കുറയ്ക്കുവാനും ഈ സ്തോത്രജപവും ക്ഷേത്ര ദർശനവും സഹായിക്കും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം വേണ്ട ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് അത്യാവശ്യം അതുകൊണ്ട് നേട്ടങ്ങൾ വരുന്നതിൻ്റെ സൂചന ലഭിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും കഴിയും എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക
ശാരീരികമായിട്ട് ഈ ആർത്തറൈറ്റിസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കും അലർജിക് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കും ഈ വാരത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ വേണം ഒരു പ്രായം കടന്നവർ അവരുടെ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ദൂരയാത്ര ആ സമയത്തുള്ള യാത്ര ഇതൊക്കെ അല്പം ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ ഒക്കെ ഉള്ള ഗൃഹമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടമ്മ മാർഗം ഇതെങ്ങനെ ചിലവൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഷനൊക്കെ വരാം എന്നുള്ളതാണ് പ്രണയ കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനും ചില അകൽച്ച ുള്ള സാധ്യതയും ഒക്കെ ഉള്ള വാരമായതുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക പെരുമാറ്റം നിയന്ത്രിക്കുക ഈ അതോറിറ്റി പവർ ആൻഡ് അതോറിറ്റി ഉള്ള സ്ഥാനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് തോട്ട് വേണം എന്ത് കാര്യങ്ങളിലും തീരുമാനത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത വേണം ഈ ഡോക്യുമെൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കസ്റ്റഡിയിലുള്ളവർ പല പല ഡോക്യുമെൻസ് ചില പ്രത്യേക പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെയൊക്കെ കസ്റ്റോഡിയൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവരൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അവരുടെ ഫയൽസ് ശ്രദ്ധിക്കണം മാനേജ് ചെയ്യണം കാരണം അതൊക്കെ കൊണ്ട് ചില പ്രയാസങ്ങൾ വരെ ലാൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വസ്തുവിൻ്റെ ക്രയവിക്രയത്തിലൊക്കെ പിന്നീട് പ്രയാസങ്ങൾ നിയമപരമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ വരാം നമ്മൾ ഹൗസ് റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുമ്പോഴുമൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അത് ചെയ്യണം പിന്നീട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ലഭിച്ചാലും പിന്നീട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളൊരു സൂചനയും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ക്യാഷ് ഡീലിങ്സ് ഇതിനൊക്കെ അത്ര അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വാരമല്ല ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ വിവാഹ കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോഴും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോഴും സെക്കൻഡ് തോട്ട് വേണം അല്ല തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുന്നത് വളരെ ഉചിതമാണ് എന്നുള്ള കാര്യവും അറിഞ്ഞോളുക എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരുത്തുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധി തെളിയണമല്ലോ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യുക്തിയുക്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെളിഞ്ഞ ഒരു മനസ്സും തെളിഞ്ഞ ഒരു ബുദ്ധിയും വര വരണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ആദിത്യ ഹൃദയ സ്തോത്രം ആദിത്യ ഗായത്രി ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ രാശിക്കാർ അതും ശനിപ്രീതിയും കൂടെ വരുത്താം എന്നുണ്ട് ഈ രണ്ടും കൂടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ചെറിയ തടസ്സങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ട് നീങ്ങിപ്പോകും എന്നുള്ളതാണ് കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എളുപ്പമായി വരും ആ തീരുമാനങ്ങൾ ശരിയായി വരുവാനുള്ള സാഹചര്യവും ഒരുങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ആദ്യത്തെ ഹൃദയ സ്തോത്രം ജപം അത്യാവശ്യം സൂര്യൻ ഉദിച്ച ശേഷം ജപിച്ചോളൂ ശനിപ്രീതികരമായിട്ടുള്ള വഴിപാടുകൾ ക്ഷേത്രദർശനം ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രദർശനം നവഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ ശനിയെ വണങ്ങുക ശനി സ്തോത്രം ജപിക്കുക ശനിയുടെ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി ജപിക്കുക ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് തടസ്സങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഇടര ശനിക്കാലമാണേ അപ്പോൾ എന്ത് കാര്യത്തിനും ഏത് വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാരണവും വേണ്ട ഇങ്ങ് തടസ്സം വന്നോളൂ എന്നുള്ളതാണ് വിവാഹാലോചന വന്നിട്ട് ഒരു പക്ഷേ മറുപടിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലും പിന്നെ മറുപടി വരില്ല അപ്പോൾ ജോലിയുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചന നൽകിയിട്ട് അങ്ങോട്ടൊക്കെ കടന്നു പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരവസ്ഥ ഈ പരിഹാരം കൊണ്ട് കുറയ്ക്കുവാൻ കഴിയും പൂർണ്ണമായിട്ട് നീക്കുവാനും കഴിയും ചിലർക്ക് ജാതകത്തിൽ അല്പം ജാതകത്തിൽ അടിസ്ഥാന ബേസിക് ഹോറോസ്കോപ്പിൽ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫല സൂചനകൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങൾ വരില്ല അടിസ്ഥാന ജാതകത്തിൽ ബേസിക് ഹോറോസ്കോപ്പിൽ അത്ര നല്ല ദശാപഹാരങ്ങളല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേതുദശ ശനിദശ രാഹുദശ ഇതൊക്കെ അപഹാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചില തടസ്സങ്ങൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചില തടസ്സങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും അതിനെന്താ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും വരില്ല നാഗപ്രീതി കൂടി വരുത്തിക്കോളൂ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്ഷേത്രത്തിലെ നാഗരെ വണങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് നാഗസ്തോത്രവും കൂടി ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പ്രയാസങ്ങളും ടെൻഷനും പൂർണ്ണമായും നീങ്ങും ലക്ഷ്യബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാനും കഴിയും സന്തോഷമായിരിക്കും കുംഭം രാശി അവിട്ടം അവസാനത്തെ പകുതി ഭാഗം ചതയം പുരൂരിട്ടാതി ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗം മാറ്റങ്ങളുടെ ഒരു വാരമാണ് എന്നുള്ളതാണ് വാസസ്ഥാനത്തിന് മാറ്റം വരാം ജോലിയിൽ പുതിയ ഓഫേഴ്സൊക്കെ വരാം കുറച്ചുകൂടി നല്ല സാലറിയുള്ള കുറച്ചുകൂടി നല്ല പൊസിഷനുള്ള ജോലി പ്രത്യേകിച്ച് ഐ ടി സെക്ടറിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പുതിയ നല്ല ഓഫേഴ്സ് വരാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് ദൂരദേശത്ത് വിദേശത്തൊക്കെയുള്ള ഓഫേഴ്സ് വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു മന്ദത ഉണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ മാറുവാനും പുതിയ കോഴ്സസിന്
ഉണ്ട് ഒരുപക്ഷെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ കൊണ്ട് സഹായം ഉണ്ടാകുവാനും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടാകുവാനും ആത്മവിശ്വാസവും ഊർജ്ജ സ്വലതയോടും കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുവാനുമൊക്കെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാകും ചെറിയ കച്ചവടമൊക്കെ നടത്തുന്നവർക്ക് കായികാധ്വാനം വേണ്ട ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കുമൊക്കെ പുതിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുവാനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരുമാനം വർദ്ധിക്കുവാനും ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുവാനും കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ പഴയ ബാധ്യതയുള്ളവർക്ക് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അവസരം ലഭിക്കും വരുമാനം വർദ്ധിക്കുമെങ്കിലും പഴയ ബാധ്യത കടോ പഴയ കടം ലോണൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് തിരിച്ച് കൊടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവർക്കുമൊക്കെ ഈ നേട്ടങ്ങൾ വന്നാലും അവർ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഓ എന്ന് ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നുന്നു അത് പഴയ ബാധ്യത കൊണ്ടാണ് നമുക്കുണ്ടായ ബാധ്യത കടമൊക്കെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല ഒരു വാരം കൊണ്ടോ ഒരു മാസം കൊണ്ടോ നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല കുറയ്ക്കുവാനും അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും വലിയ ബാധ്യതയാണെങ്കിൽ അത് ജാതകത്തിൽ അടിസ്ഥാന ജാതകത്തിൽ ലാഭസ്ഥാന സ്ഥാനത്തിന് ബലമില്ലായ്മ ഭാഗ്യസ്ഥാനത്തിന് ബലമില്ലായ്മ ഒക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കടം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇത് അനുഭവത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് വരണം എന്നില്ലേ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയൊന്നും വന്നില്ലല്ലോ പക്ഷെ വരുമാനമൊക്കെ ഉണ്ട് താനും അത് ഇങ്ങനെയുള്ള പഴയ ബാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം അവർ ഭാഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായിട്ടും നമ്മുടെ ലാഭ സ്ഥാനത്തിനൊരു ബലം വരുവാനായിട്ടും അത് ധനലക്ഷ്മിയുടെ ആഗമനത്തിനുമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥന അത്യാവശ്യമാണ് അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് കനകധാര സ്തോത്ര ത്ര ജപമാണ് ദിവസവും അഞ്ച് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കനകധാര സ്തോത്രം ജപിക്കുക ശങ്കരാചാര്യ വിരചിതമായിട്ടുള്ള കനകധാര സ്തോത്രം ജപിക്കുക അംഗം ഹരേ പുളകഭൂഷണം ആശ്രയന്തി ഭൃങ്കാംഗനേവ മുകുളാഭരണം തമാലം എന്നുള്ള ആ സ്തോത്രം ഭക്തിപൂർവ്വം കിഴക്ക് ദർശനമായിട്ട് ജപിക്കുക അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ജപിച്ചോളൂ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ കുറയും അതിൽ സംശയം വേണ്ട വരുമാനം വർദ്ധിക്കും ബാധ്യത കുറയ്ക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുങ്ങും അതായത് പുതിയ ലോണോ ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യങ്ങളോ വരും പക്ഷെ ദിവസവും ജപിക്കണം ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് ദേവി ക്ഷേത്രം പ്രത്യേകിച്ച് മഹാലക്ഷ്മി ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഇത് ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ കുറയും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമുണ്ട് അത് കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഗൃഹത്തിലെ ടെൻഷൻസൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറും നേട്ടങ്ങൾ വന്നു ചേരുകയും ചെയ്യും പുതിയ വാഹനം വാസസ്ഥാനം മാറുക ഇവയ്ക്കുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് വാഹനം മോടി പിടിപ്പിക്കുക ഉള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് പുതിയ ഒരു പ്ലാനിങ് ഒക്കെ വരും പുതിയ വീട് വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊരു ചിന്ത വരും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള ഭാഗ്യവും വരും ജാതകത്തിൽ അടിസ്ഥാന ജാതകത്തിൽ നാലാം ഭാവത്തിനൊക്കെ നല്ല ബലം ബുധാദിത്യ യോഗമൊക്കെയുള്ള നല്ല ജാതകമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനും വളരെ നല്ല പൊസിഷനിലേക്ക് വരുവാനും വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് പ്രൊമോഷൻ സാധ്യതയും ഒക്കെ ഈ വാരം കാണുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞുള്ളൂ അവർ ഗണപതിയെ കൂടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങി അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഭാഗ്യം വന്നു ചേരും മീനം രാശി പുരുരിട്ടാതി അവസാനത്തെ കാൽഭാഗം ഉത്രിട്ടാതി രേവതി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലി ലഭിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിൽ ഉയർച്ച വരുവാനോ ഒക്കെയുള്ള ഒരു യോഗം ഈ വാരം കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ അവരുടെ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങൾ ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവരുടെ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചില പ്രയാസങ്ങളുടെ സൂചന ടു വീലർ റൈഡൊക്കെ അവരുടെ കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ല അവർക്ക് ചില വൈകാരികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ വരുവാനുള്ള സാധ്യത അതുമൊക്കെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കണം അതിൽ നമ്മളൊരു പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് സന്തതി ഭാവത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പുഷ്ടി വരും ഗുണമുണ്ട് ചെറിയൊരു പ്രയാസം സന്തതി ഭാവത്തിന് കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ സൂചന നൽകിയത് അതിന് സർപ്പപ്രീതി വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം നാഗക്ഷേത്ര ദർശനം മണ്ണാറശാല മുതലായ നാഗക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദർശനം നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ഷേത്രത്തിലെ നാഗപ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രീ നാഗരാജ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി ശ്രീ നാഗരാജ ഗായത്രി ഇതൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് നാഗപ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് ജപിച്ചോളൂ സന്തതി ഭാവത്തിന് വരുന്ന ഉയർച്ച തടസ്സമില്ലാതെ തന്നെ വന്നു ചേരും എന്നാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വൈകാരികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആ ചെറിയ
ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വേണ്ട രീതിയിൽ ഒന്ന് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമോ അങ്ങോട്ട് എല്ലാം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ട രീതിയിൽ കഴിയുമോ പ്രത്യേകിച്ച് അല്പം പ്രായമായവർക്ക് മധ്യവയസ്സൊക്കെ കടന്നവർക്ക് അവർക്ക് ഒരു ശൂന്യതാബോധമൊക്കെ വരാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഒരു ഒരു ഒന്നും അങ്ങോട്ടൊരു ചെയ്യാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഒരു പ്രായം കടന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ടെൻഷനൊക്കെ വരാം അത് ആ ടെൻഷൻ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുവാനായിട്ട് നാരായണീയ പാരായണമാണ് ഉത്തമം എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം നരസിംഹാവതാരം വരുന്ന ദശകം പാരായണം ചെയ്യുക ജീവിതത്തിന് വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു ലക്ഷ്യബോധം വരും എന്നുള്ളതാണ് ഊർജസ്വലത കൈവരും നരസിംഹമൂർത്തി ക്ഷേത്രം അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ദർശനം നടത്തി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മിനിറ്റ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ കുറച്ച് കാലമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ലക്ഷ്യബോധ കുറവ് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഒരു ലക്ഷ്യം ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും പഠനത്തിൽ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് ഒരു പ്ലാനിങ്ങോ ലക്ഷ്യബോധമോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടൊരു ലക്ഷ്യബോധത്തോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഒരുങ്ങും നരസിംഹമൂർത്തിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ട് അതായത് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ പ്രീ സംപ്രീതനാകുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് വരുന്നത് എപ്പോഴും ഭാരതീയ ആചാരപ്രകാരം അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് നമ്മളെല്ലാ വ്രതവും എടുത്ത് അവിടെ ചെന്നാലും തത്വമസ്യാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിലുള്ള ഒരു ഉണർവാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിലൂടെ സമർപ്പണ മനോഭാവത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിലൂടെ ഉണർവ് വരുന്നത് നമുക്കാണ് നമുക്കാണ് ലക്ഷ്യബോധം വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഭഗവൽ പ്രീതി അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നരസിംഹമൂർത്തി പ്രാർത്ഥന പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് ആ പ്രാ പാരായണം നാരായണീയ പാരായണം ഈ ദശകങ്ങളുടെ പാരായണം സമർപ്പണ മനോഭാവത്തോടെ അനുഷ്ഠിച്ചോളൂ സാമ്പത്തികമായിട്ടും ഉയർച്ചവൻ ചെറിയ ആരോഗ്യ പ്രയാസങ്ങളുടെ ഒരു സൂചനയുണ്ട് ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് അപ്പോൾ രക്തദൂഷ്യം എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഒരു ശരീരത്തിന് ക്ഷീണവും ക്ലേശവുമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് യാത്രകളൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അധിക പണ ചെലവും ഒന്ന് നിയന്ത്രിച്ചോളൂ ഈ പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഈ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളും കാര്യമായിട്ട് കുറയും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നും വേണ്ട ചിലവ് വളരെ ഏറിയിരിക്കും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ചിലവിങ്ങനെ എന്നാൽ വരുന്നുണ്ട് പണമൊക്കെ അത്യാവശ്യം വരുന്നുണ്ട് ബാധ്യത അധികം ഇല്ലാത്തവർക്ക് വലിയ കടമൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏതാണ്ട് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ചെറിയ കച്ചവടമൊക്കെ നടത്തുന്നവർക്ക് ഈ വാരം അല്പം ഒന്ന് വരുമാന വർധനവിനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് ആ പണം ചിലവാക്കി കളയാണ്ട് ആഡംബരങ്ങൾക്കായി ചിലവാക്കി കളയാണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വാരമാണെന്നും അറിഞ്ഞോളി രാശിനാഥനായിട്ടുള്ള വ്യാഴന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നവഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ വ്യാഴന് കഴിയുന്നെങ്കിൽ ഒരു പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുക അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക വ്യാഴ സ്തോത്രം ജപിക്കുക വ്യാഴൻ്റെ പ്രകൃതിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് അതൊന്ന് ജപിച്ചുകൊള്ളുക പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങും ദേവാനാം ച ഋഷീണാം ച ഗുരും കാഞ്ചന സന്നിഭം എന്നാരംഭിക്കുന്ന ശ്ലോകം ഭക്തിപൂർവ്വം കിഴക്ക് ദർശനമായിട്ട് ജപിച്ചോളൂ പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങും മനസ്സിന് സന്തോഷം വരും വ്യക്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ലക്ഷ്യബോധത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനും കഴിയും ജീവിതത്തിൽ ശൂന്യതാബോധം പ്രായമായവർക്കൊക്കെ മാറി വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി മുന്നേറുവാനും കഴിയും എന്നറിയാം നക്ഷത്രരാശിയുടെ ആദ്യത്തെ സെഗ്മെൻ്റ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു രാശി ഫലങ്ങൾ രാശിഫല സൂചനകളാണ് ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഓരോ രാശിയിലെയും സ്ഥിതി കൊണ്ട് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഉള്ള സൂചനകളാണ് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു വെസ്റ്റേൺ എസ്ട്രോളജിയുമായിട്ട് തന്നെ ബന്ധമൊന്നുമില്ല പാശ്ചാത്യ ജ്യോതിഷം എൻറ്റാലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അത് ഫോർച്യൂൺ ടെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയും ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭാഗ്യമുണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ചില ഗ്രഹനാഥന്മാർക്ക് ഒരു 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 ഗ്രഹത്തിനെ നമ്മൾ ദേവതമാരായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അവർക്കൊക്കെ ഒരു കാരകത്വമുണ്ട് അവർക്കൊരു കാരകത്വമുണ്ട് ആ കാരകത്വം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ അനുകൂല ഭാവം ഉണ്ടാവാം പ്രതികൂല ഭാവം ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അനുകൂലമായിട്ടും പ്രതികൂലമായിട്ടും വരുന്ന ഗ്രഹദേവതമാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പരിഹാരങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് സൂചനകൾ നമ്മൾ നൽകുമ്പോഴും അത് കേൾക്കുന്നവർ
ഭാരതീയ ജ്യോതിഷം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം അതിൽ പണച്ചെലവുള്ള പരിഹാരങ്ങളൊന്നും തന്നെ വേണ്ട നമ്മുടെ ജപധ്യാനാദികളും ക്ഷേത്രാദി കാര്യങ്ങളും മാത്രം മതി അവിടെ ദർശനം നടത്തുക അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മളിലുള്ള ആ ശക്തി ആ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ക്യൂറേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ മെച്ചമുണ്ടാക്കുക അതാണ് ഈശ്വരീയത നമ്മളിലുള്ള ഈശ്വരീയത ഉണർത്തുക വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ഉണർവുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാവും അതിൽ സംശയം ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് കത്തുകൾക്കുള്ള മറുപടിയാണ് അതിലേക്കാണ് ഇനി അടുത്ത സെഗ്മെൻ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെഗ്മെൻ്റ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു രാശിഫലം നമസ്കാരം നമസ്കാരം നക്ഷത്ര രാശി ജ്യോതിഷ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ട് സ്ക്രീനിലെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ട് ആ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് അയക്കാം ബൈ പോസ്റ്റും അയക്കാവുന്നതാണ് ബൈ പോസ്റ്റും അയക്കാവുന്നതാണ് കഴിയുന്നതും കമൻസിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കുക പലപ്പോഴും കമൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കാറുമില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇമെയിലിലേക്ക് തന്നെ അയക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബൈ പോസ്റ്റ് അയക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും ആ മറുപടി ലഭിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക ഇമെയിൽ അയക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് നെയിം ഉണ്ടായിരിക്കണം പേര് പിന്നെ ജനിച്ച ഡേറ്റ് മാസം വർഷം ജനിച്ച സമയം സ്ഥലം നക്ഷത്രവും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അത്രയും നല്ലത് പിന്നെ പലരും ഈ സമയം എഴുതുന്നതിന് പത്ത് പതിനഞ്ചെന്ന് എഴുതി രാവിലെയാണോ രാത്രിയാണോന്ന് അറിയാൻ കഴിയില്ല നക്ഷത്രം എഴുതുന്നതിൽ പലപ്പോഴും തെറ്റുണ്ട് ആ ഡേറ്റും നക്ഷത്രവുമായിട്ട് ശരിയായിട്ട് വരുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ രാവിലെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ പത്ത് പതിനഞ്ച് അത് അത് എ എം പി എം എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പലരും അത് തെറ്റിച്ച് എഴുതുന്നുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് ഇരുപത് എ എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലാവുണ്ടാവില്ല അതിനകത്ത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സമയം എഴുതുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നുള്ള കാര്യം അറിയുക ഡേറ്റും എഴുതും പലരും മാസം എഴുതുന്നതിലൊക്കെ ചിലർ ഡേറ്റ് മാത്രം എഴുതും ആ അഞ്ച് അഞ്ചാം തീയതിയാണ് ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മാസം എഴുതാൻ വിട്ടുപോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഗണിതം എടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ കണക്കെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫലം പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക ഇപ്പോൾ പല ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഉത്തരം തന്നെ നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ല അതിന് കാരണം സമയം വ്യക്തമല്ല പിന്നെ സമയം മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്താ ചോദ്യം എന്താ പറയേണ്ടതെന്നറിയില്ല വിവാഹകാര്യമാണോ ജോലിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളാണോ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസമാണോ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ആണോ ഇതൊന്നും അവിടെ ചോദ്യത്തിലുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അത് ഇതൊക്കെയാണ് കത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കണം കത്തെന്ന് പറയുന്നത് ബൈ പോസ്റ്റ് ആകാം ഇമെയിലും ആകാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മെയിലെന്ന് പറയുന്ന ശ്രീ ജിഷ്ണു കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് പുരൂരിട്ടാതി നക്ഷത്രമാണ് വിദേശ ജോലി ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളതാണ് വാഹനവും ആയിട്ട് ബന്ധ ഷിപ്പോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ജോലി ഉണ്ടാവുമോ എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആവർത്തിച്ച് തടസ്സം വന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണം കാണുന്നുണ്ട് ചില കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് തന്നെ ഈ സൂചനകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും ശരിയാകാത്ത ഒരവസ്ഥ അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥ ഒരു സ്റ്റാഗ്നേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ എല്ലാം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ജാതകത്തിൽ അത്ര അനുകൂലമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലമല്ല എങ്കിലും ഈ ജാതകം നേട്ടങ്ങളുടെ ജാതകം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അത്ര അങ്ങോട്ട് നല്ല സമയമല്ല ശരീരവും ആരോഗ്യമൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളായി ടു വീലർ റൈഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയുന്നത് ഒഴിവാക്കുക രാത്രികാല സഞ്ചാരം കൂട്ടുകെട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ട കാലമാണ് അപ്പോൾ എന്നാൽ ജോലി ഭാഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വന്നോളും ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യ തടസ്സമുള്ള സമയമാണ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവിടുത്തെ നാഥനായിട്ടുള്ള തളി നാഥൻ തളി ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുക ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അനുവാദം വാങ്ങിക്കോളൂ അവിടെ ദർശനം നടത്തേണ്ട അത്യാവശ്യം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അവിടെ ദർശനം നടത്തി രണ്ട് മുഹൂർത്തകാലം അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം മഹാദേവൻ
ക്ഷേത്രത്തിൽ ശനിയെ വണങ്ങുക ഇതും അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമൊന്നും തന്നെ വേണ്ട ഈ പ്രാർത്ഥന എങ്ങോട്ട് വേണ്ട രീതിയിൽ ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തുമ്പോൾ അതായത് വരുന്ന ഒൻപത് മാസത്തിനകം തന്നെ വരുമാന മാർഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞാണ് നേട്ടങ്ങളുടെ ഒരു സൂചനയാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ പ്രാർത്ഥന പരിഹാരങ്ങൾ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വൈകില്ല അത് നേരത്തെ തന്നെ ഈ ഒൻപത് മാസം തന്നെ നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും വിദേശ ധനം എന്തായാലും അല്പ വൈകിയാണെങ്കിലും വരാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് ഈ മേർച്ചൻറ്റ് നേവിയിലൊക്കെ ആ രീതിയിലുള്ള വാഹനം ഷിപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള അവിടെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അതുവഴി യാത്രയിലൂടെ നേട്ടങ്ങൾ വരിക ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഭാഗ്യമുള്ള ജാതകം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പരിഹാരങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ അനുഷ്ഠിച്ചോളൂ നേട്ടങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വന്നേ അടുത്ത മെയില് ശ്രീ ശരത്തിൻ്റെ മെയിലാണ് നക്ഷത്രം ഉത്രാടം അതും കോഴിക്കോട് നിന്ന് തന്നെയാണ് വിദേശകാരിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാമ്പത്യവും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത്ര നല്ല സമയമല്ല എന്താ കാര്യങ്ങൾ മിക്കവാറും രാശിഫലത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഉത്രാടൻ നക്ഷത്രമായതുകൊണ്ട് ഏഴര ശനിക്കാലമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആവർത്തിച്ച് തടസ്സം വരുന്നൊരു കാലമാണ് എന്നൊക്കെ രാശിഫലത്തിൽ കണ്ട് നിരാശപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പറയുന്ന പരിഹാരമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ശനിപ്രീതി അത്യാവശ്യം വരുത്തണം ഉത്രാടൻ നക്ഷത്രം ആയതുകൊണ്ട് ആദിത്യ പ്രീതി കൂടി വരുത്തിക്കോളൂ ആദിത്യ പ്രീതിക്കായിട്ട് അടുത്ത നവഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ ദിവസവും ദർശനം നടത്തുക കഴിയുമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ചകളിൽ മുടങ്ങാതെ ദർശനം നടത്തുക വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ദേവീ ക്ഷേത്ര ദർശനവും നടത്തിക്കൂള അപ്പോഴേക്കും പല കാര്യങ്ങളും അനുകൂല ഭാവം കൈക്കൊള്ളും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ജാതകം അനുസരിച്ച് വിദേശധനം ഉണ്ട് കേട്ടോ വിദേശധനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഹാലക്ഷ്മി അല്ലെങ്കിൽ ധനലക്ഷ്മി കടൽ കടന്ന് വിട വരിക എന്നൊക്കെ ഒരു കാര്യം പറയും ഇവിടെ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് എം എൻ സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക അതുവഴി വിദേശധനമാണല്ലോ വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിദേശധനം വരാനൊക്കെയുള്ള ട്രാവൽ ടൂറിസം ഇങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യവും ജാതകത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ സംശയമൊന്നും തന്നെ വേണ്ട നേട്ടങ്ങൾ വരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്പം വൈകി മാത്രമേ ലഭിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ജാതകത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ദാമ്പത്യം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ചൊവ്വയുടെ ഒരു ബലമുള്ള ജാതകമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കോപ സ്വഭാവമൊക്കെ ഉണ്ടാവും എടുത്തിയാടി ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിച്ചോളൂ യോഗധ്യാനം ശീലിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം പലപ്പോഴും പല അവസരങ്ങളും ദാമ്പത്യത്തിലായാലും പൊതു ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജോലിക്കാര്യത്തിലായാലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലായാലും വേണ്ട സമയത്ത് തീരുമാനം എടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് പല അവസരങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ പഠന കാര്യങ്ങളിലും ഒരു ഹാർഡ് വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറേ കാലമായിട്ട് കുറവായിരുന്നു എന്നാണ് കാണുന്നത് അത് വളരെ കാര്യമായിട്ട് എക്സേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കൊന്നും കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ഉണ്ടായതായിട്ട് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് മോട്ടിവേഷനോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അതുകൊണ്ട് നേട്ടങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വന്നു ചേരും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം ഒന്നും വേണ്ട അവിടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം പിഷാരിക്കാവുണ്ടല്ലോ അടുത്ത് അവിടെ ദർശനം നടത്തുക അവിടെയും ദർശനം നടത്തി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ ദേവി അനുഗ്രഹിക്കും നേട്ടങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും അല്ല സംശയം ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോപ സ്വഭാവം കുറയ്ക്കുവാനായിട്ട് യോഗധ്യാനം കൂടി ശീലിച്ചോളൂ മനസ്സിന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സമാധാനവും ഒരു പ്ലസൻസും ഒക്കെ വരും ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങളും ലഭിക്കും സൗഭാഗ്യവതി രാധിക നക്ഷത്രം അത്തം വയസ്സ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ബി ടെക് എം പി എ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ്ങിനായിട്ട് ഡൽഹിയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിവിൽ സർവീസ് കിട്ടുമോ അതായത് നല്ല ജോലി കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ സിവിൽ സർവീസ് ആയിരിക്കാം പിന്നെ കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല കോച്ചിങ് സെൻറ്റർ തന്നെയാണ് അതിൽ സംശയമൊന്നും തന്നെയില്ല അപ്പോൾ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ അവിടെ നല്ലൊരു കോൺടാക്റ്റ് കിട്ടും സിവിൽ സർവീസ് ഓറിയൻറ്റേഷനുള്ള അതിൽ വളരെയധികം വർഷങ്ങളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺടാക്റ്റ് തന്നെ നമുക്കൊരു ബൂസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓപ്റ്റമിസം വരും ജാതകം അനുസരിച്ച് ഭരണരംഗം തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സിവിൽ സർവീസിന് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോളൂ അവിടുത്തെ
രചനയാണ് അതായത് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ തന്നെ സിവിൽ സർവീസ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വളരെ നല്ല കാര്യം അത്രയും അധ്വാ അധ്വാനത്തോടു കൂടി ആ ഒരു മോട്ടിവേഷനോടു കൂടി ഇത്രയും കാലം ഇതെല്ലാവർക്കും ഒരു റോൾ മോഡൽ ആകട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയധികം അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അത് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമൊന്നും തന്നെ വേണ്ട അതായത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തും എന്തായാലും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അത്ര നക്ഷത്രമായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് ജാതകത്തിലും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സൂചനകൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മോട്ടിവേഷനോടു കൂടി പഠിച്ചോളൂ മൂകാംബിക സ്തോത്രം ജപിച്ചോളൂ മൂകാംബികയുടെ അനുഗ്രഹം അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു സമയമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ശുക്രൻ്റെ ഒരു സ്ഥിതി നോക്കുമ്പോൾ പത്താം ഭാവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥിതി നോക്കുമ്പോൾ മൂകാംബിക പ്രാർത്ഥന അത്യാവശ്യമാണ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു നേർച്ച കൂടെ വെച്ചുള്ളൂ അവിടെ മൂകാംബികയിൽ ഭജന ഇരിക്കാമെന്നുള്ളൊരു നേർച്ച കൂടി ഇപ്പോൾ മനസ്സുകൊണ്ട് സങ്കല്പിക്കുക നേട്ടങ്ങൾ വരും അല്ല സംശയം വേണ്ട അടുത്ത മെയില് ശ്രീ നിഥിൻ്റെ തിരുവാതിര നക്ഷത്രം ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് പഠനം മുടങ്ങി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ടെൻത്തിലും പ്ലസ് ടുവിലും മുടങ്ങി പ്ലസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശദമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് സ്വന്തം ശ്രദ്ധക്കുറവ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പഠനം മുടങ്ങിയത് അത് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ അതിനി വിടു വിടുക സ്വന്തം സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രയാ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് വിദ്യാഭ്യാസം മുടങ്ങിയത് എന്ന് സ്വയം അറിയുക അത് തിരുത്താനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല അവസരമാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു എംപവർമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു ശക്തി വരട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ആവർത്തിക്കില്ല എന്തായാലും പഠനം തുടരണം പ്ലസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ അത് അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക വയസ്സ് ഇരുപത്തിനാല് ഇനി അത് അതിൽ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യാം ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യാം കോളേജിൽ പോയി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ചെയ്യാം അതായത് ഈ പ്ലസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ജാതകത്തിൽ വാഹനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ജോലി കാണുന്നുണ്ട് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ജോലിയാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടെക്നിക്കൽ ലൈനിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നുള്ളതാണ് ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ഓട്ടോമോ വാഹനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിപ്ലൊമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ് ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പം കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി വരും നമുക്ക് അനു അനു അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോവസ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു പ്രത്യേക കഴിവ് ഒരു പക്ഷേ ബാല്യം മുതൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം തിരുവാതിര നക്ഷത്രം ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് അനുകൂല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അല സമനോപ കണ്ടക ശനിയായിരുന്നു പിന്നെ അഷ്ടമ ശനിയിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആവർത്തിച്ച് പല പ്രയാസങ്ങൾ ഗൃഹത്തിലും ധാരാളം പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടുകാരും ഒക്കെ ഇട്ട് അഭിപ്രായം ഈ പഠന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മോശമാവുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളൊരു താല്പര്യം കുറയുമ്പോൾ കൂട്ടുകെട്ട് കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ഗൃഹത്തിലുള്ള അച്ഛനും അമ്മയായിട്ടൊക്കെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വരുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് ഇനി കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ആ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തിരുവാതിര നക്ഷത്രം ഹനുമൽ പ്രീതി കരുതിക്കൊള്ളൂ ശിവാംശജൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ വണങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കഴിയുന്ന എല്ലാ ദിവസവും അടുത്തൊരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഹനുമാൻ ചാലീസ ജപിച്ചോളൂ ദിവസവും കിഴക്ക് ദർശനമായിട്ട് ജപിച്ചോളൂ ഒൻപത് മാസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലസൂചനകൾ ലഭിച്ചു തുടങ്ങും ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെയുള്ള ഹനുമാൻ ചാലീസ ജപം കൊണ്ട് പതിനെട്ട് മാസം മുപ്പത്തിയാറ് മാസത്തിനകം തന്നെ ജീവിതത്തിൽ സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരും എന്നുള്ളതിൽ ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങരുത് വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ വ്രതമെടുക്കുകയും വേണം നേട്ടങ്ങൾ വന്നു ചേരും ശ്രീരാമസ്വാമിയെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഹനുമൽ പ്രീതി വരുത്തുവാനായിട്ട് ശ്രീരാമസ്വാമിയെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശ്രീരാമസ്വാമി സ്തോത്രം കൂടി ജപിക്കുക ഹനുമാൻ ചാലീസയോടൊപ്പം ജീവിതത്തിൽ നേട്ടം കഴിഞ്ഞ കാലമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മറന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി അങ്ങോട്ടൊരു മോട്ടിവേഷനോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഹനുമാൻ സ്വാമി അനുഗ്രഹിക്കും എന്നുള്ളതിൽ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു ഊർജസ്വലത ഉണ്ടാവുള്ളൂ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ തന്നെ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു നിരാശയോ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മവിശ്വാസ കുറവോ ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ആ കുട്ടി വളരെ സത്യസന്ധയും സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡുമാണ് നല്ല സ്വഭാവമാണ് അതിൽ സംശയമൊന്നും തന്നെ വേണ്ട പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഉയർച്ച വരും ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കുക ബാംഗ്ലൂർ ആണ് അവിടെ നിന്ന് മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ദൂരദേശത്തേക്ക് പോകാനുള്ള യോഗമുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ഡൽഹി ഗൈഗോൺ അവിടെ എങ്ങാനും പോകാം അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഭാഗ്യവും ഈ ജാതകത്തിലുണ്ട് വിവാഹം നടക്കും അതിൽ സംശയം വേണ്ട അതുകൊണ്ട് മാതാ അച്ഛനും അമ്മയും വിഷമിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഷഷ്ടിവ്രതം എടുത്തോളൂ ഷഷ്ടിവ്രതം സുബ്രഹ്മണ്യ ഷോഡശ ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഷഷ്ടിവ്രതം എടുക്കുക മകളുടെ ഐശ്വര്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക സാമ്പത്തികമായിട്ടും കരിയർ വൈസായിട്ടും ഉയർച്ച വരെ അതിൽ സംശയം വേണ്ട കുട്ടി വളരെ ബ്രൈറ്റാണ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഷീസ് എ ബി ടെക് പക്ഷേ അത് നല്ല കോളേജിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം നല്ലൊരു സ്ഥിതി എത്തും കുട്ടിക്ക് ഒരു സംശയവും വേണ്ട സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഭാ ഫലങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങും ഒരു രണ്ട് വർഷം കൂടി കഴിയണം പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിവാഹം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു താല്പര്യം വരും ഏഴ് ദശനിക്കാലത്താണ് ഈ നമ്മൾ ഒന്നിലൊരു ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം വരുന്നത് അതിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് അതിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞോളൂ അപ്പോൾ കുറയുമ്പോൾ വിവാഹ കാര്യത്തിൽ ആ കുട്ടിയുടെ അഭിപ്രായമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ഇനി വിവാഹ ആകാം എന്ന് പറഞ്ഞോളും ഈ പരിഹാരം കൂടി അങ്ങോട്ട് ചെയ്തോളൂ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും വരും അടുത്ത മേൽ ശ്രീ സോമൻ ഇരുപത്തിയെട്ട് വയസ്സ് മൂല നക്ഷത്രമാണ് എം എസ് സി സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ആണ് എം ഫിൽ ഉണ്ട് വലിയ നിരാശയിലാണെന്ന് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയധികം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടും ഇരുപത് ടെസ്റ്റ് എഴുതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ടെസ്റ്റിലും വിജയിക്കാൻ ടെസ്റ്റ് ചില ടെസ്റ്റിലൊക്കെ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്റർവ്യൂവിന് ആ ഈ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചില വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് റിജക്റ്റഡ് ആയി അതുകൊണ്ട് വലിയ നിരാശയിലാണ് ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ തന്നെ താല്പര്യമില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് മൂല നക്ഷത്രം അല്ലെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ചില വർഷങ്ങളായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും തടസ്സം വരുന്നൊരു കാലമായിരുന്നു വർഷങ്ങളായിരുന്നു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഏഴുദശണി കാലത്തിൻ്റെ ആ ദോഷങ്ങൾ കുറയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഫെബ്രുവരി കൂടി അങ്ങോട്ട് ഫെബ്രുവരി എത്തുമ്പോൾ തന്നെ അത് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സൂചന ഒരു ഏപ്രിൽ മെയ് ഒക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി അനുകൂല ഭാവം വരും ഈ ഒരു ജൂൺ മുതൽ ഒരു വർഷക്കാലത്തിനകം നേട്ടങ്ങൾ വളരെ പ്രകടമാണ് ജൂൺ ജൂൺ മുതൽ ആറുമാസത്തിനകം തന്നെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വരുമാനം വരാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ജോബ് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആണ് ഈ നിരാശ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലും ജോലിക്ക് ട്രൈ ചെയ്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലാണ് അവിടുന്ന് ഗവൺമെൻറ് ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ മാറാമല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും കാട് വരുന്ന കാലം വരുന്ന കാലം എന്ന് പറയുക ഈ ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മുതൽ ചെറിയൊരു അനുകൂല ഭാവം വരും ജൂൺ മുതൽ ആണ് കുറച്ചുകൂടെ പ്രകടമായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഒരു ഈ വർഷം ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വരുമാനം വരാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് ഇരുപത്തി നാല് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ലൊരു സ്ഥിതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും സന്തോഷമായിരിക്കുക പ്രാർത്ഥന അത്യാവശ്യം അടുത്ത മെയില് ശ്രീ മണിസ്വാമി മുത്തലക്കുറിച്ചിയിൽ നിന്നാണ് മകൾ നക്ഷത്രം മകമാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സായി ടീച്ചറാണ് ട്യൂട്ടി കോറിയിൽ വിവാഹം നടക്കണില്ല എന്നുള്ളതാണ് വിവാഹം ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് മുടങ്ങുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ മറുപടിയേ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പരാതിയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മകൻ നക്ഷത്രത്തിന് ഈ വിവാഹ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അത്ര ദൈവാധീനം അല്പം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയമാണേ അതായത് വ്യാഴൻ്റെ ഒരു സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ദൈവാധീന കുറവുണ്ട് ജാതകം അനുസരിച്ചും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വിവാഹം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടും പിന്നെ മറുപടി കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വിഷമിക്കാനില്ല വിവാഹം ലഭിക്കും നല്ലൊരു സ്ഥിതിയിലെത്തും വിവാഹത്തിന് ശേഷം കാര്യമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ച വരും ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വരൻ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ കാരണം ഏഴാം ഭാവത്തിന് ചില പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട്
ശ്രീ ഭദ്രാ സ്തോത്രം ജപിക്കുക ക്ഷേത്രത്തിന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യം ജപിക്കുക ദിവസവും അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ജപിക്കുക അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ വരുന്നുള്ളതിൽ സംശയം വേണ്ട ശ്രീ നാഗരാജ സ്തോത്രം കൂടി ദിവസവും ജപിക്കാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല അടുത്ത ക്ഷേത്രത്തിൽ നാഗരാജാവിനെ കഴിയുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വേണമെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ആയില്യവ്രതം കൂടി എടുത്തോളൂ മത്സ്യമാംസാദികൾ ഉപേക്ഷിച്ചുള്ള ആയില്യവ്രതം എടുത്ത് നാഗരാജാവിനെ വണങ്ങിക്കോളൂ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച വരും അല്ലെ സംശയം വേണ്ട വിവാഹം നടക്കും എന്നുള്ളതിലും സംശയം ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാവുന്നതാണ് അല്പം മെച്ചമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ അടുത്ത ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ലഭിക്കും ഇപ്പോഴുള്ള വിവാഹ തടസ്സം നീങ്ങുകയും ചെയ്യും സന്തോഷമായിരിക്കുക നക്ഷത്ര രാശി ജ്യോതിഷ പ്രോഗ്രാമിൽ സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണ സെക്കൻഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു സെക്കൻഡ് സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ചോദ്യങ്ങൾ അയക്കേണ്ട രീതി നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇമെയിൽ വഴിയാകാം ബൈ പോസ്റ്റ് ആകാം ബൈ പോസ്റ്റും ആകാവുന്നതാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിരിക്കണം ഒന്ന് പിന്നെ ജനിച്ച ഡേറ്റ് മാസം വർഷം സമയം സ്ഥലം നക്ഷത്രം ഇവയും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര രാശി പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം